നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന മാത്യു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് ക്ലിപ്പിട്ടു കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നിലവിലും സമീപ ഭാവിയിലും ആവശ്യമായ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ റെയിൽവേക്കുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണം ഇക്കാര്യം എം പി രാജേഷ് എം റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റെയിൽവേ റദ്ദാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ സംയുക്ത സംരംഭമായോ പി 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 ആയോ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏക്കർ ഭൂമി പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ ബി ഇ എം എൽ താല്പര്യം അറിയിച്ചെങ്കിലും റെയിൽവേ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൽ സുധീര വിപ്ലവം പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും കലാപത്തിന് കുറവില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് വിലക്കിന് പുല്ലുവിലയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചും അപകടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ കേരള കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയത് ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ ബി ജെ പിയോടും സി പി എമ്മിനോടും വിലപേശിയാളാണ് കെ എം മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് നാളെ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോകില്ലെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് ചാഞ്ചാട്ടക്കാരനായ മാണിക്കൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തണമായിരുന്നുവെന്നും സുധീരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എം എം ഹസനും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനം ബി ജെ പിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തും സീറ്റ് നൽകിയതിൽ ഒളി അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുധീരൻ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടരുത് എന്ന താല്പര്യമാണ് മുന്തി നിന്നതെന്നും ആവർത്തിച്ചു പരസ്യ പ്രസ്താവന ഒറ്റമൂലിയല്ല തെറ്റുപറ്റിയാൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം നേതാക്കളുടേത് സങ്കുചിത മനോഭാവമെന്നും സുധീരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എം എം ഹസനും പരസ്യമായി പലതവണ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചവർ താൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തന്നെ ആരും കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല പാർട്ടിയിൽ വളർന്നത് കഠിനമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണം തുടരുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം നിയമത്തിൽ ഇളവില്ല നെൽവയൽ നീർത്തട നിയമത്തിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇളവില്ല സർക്കാർ തീരുമാനം ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിൽ സി പി ഐ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് നിയമത്തിന്റെ അന്തസത്ത ചോരുന്ന ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി നഗരങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകാനായിരുന്നു സർക്കാർ നീക്കം ഉന്നതതല യോഗത്തിലും സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ല് നിയമസഭയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത് സർക്കാർ നിയമത്തിൽ മാറ്റം സർക്കാർ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വയൽ നികത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബി എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നെൽവയൽ നികത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു ഭേദഗതി സി ബി ഐ വേണമെന്ന് ദിലീപ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് ഹൈക്കോടതി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമല്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പരാമർശം നടിയെ ആക്രമിച്ച കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗം നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്നെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയതെന്നും തനിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി കേസിൽ പ്രതിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും താരം കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ പുതിയ നീക്കം കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നിലവിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ദിലീപ് തന്നെയെന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അംഗമായി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തതിന് പിന്നിൽ നടിയോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മാത്രമെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശം ഇനി കാൽപന്താവേശം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് നാളെ റഷ്യയിൽ തുടക്കം ഉദ്ഘാടന മത്സരം ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആതിഥേയരായ റഷ്യയും സൗദി അറേബ്യയും മത്സരം രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് മോസ്കോയിലെ ലൂസ്നിക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ താരം റൊണാൾഡോ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുട്ടിൻ അടക്കമുള്ള വമ്പന്മാരുടെ നിര റഷ്യയിൽ കപ്പ് ആരുയർത്തുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളിൽ ബ്രസീലും ജർമ്മനിയും മുന്നിൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന്